എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് വന്ദന കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പൂജപ്പുരയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ്റെ സ്കൂളിങ് സരസ്വതി വിദ്യാലയത്തിലാണ് കോളേജ് മാർവാനേസ് കോളേജിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പ്രൊഫഷണലി ഞാനൊരു അക്യൂപഞ്ചറിസ്റ്റാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് ഈ സീരിയലിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കലാരംഗത്ത് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ആക്ടിങ്ങിലോടും ഡാൻസിലോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്കൂളിങ്ങിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡാൻസിനും സ്കിറ്റിനും പാട്ടിനൊക്കെ ചേരുമായിരുന്നു അതേപോലെ കോളേജായപ്പം അതിനും സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സീനറാണ് ചോദിച്ചത് ആക്ടിങ്ങിലോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഷാനു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഷാനു ചേട്ടനാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ രംഗത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒരു സീരിയലിൽ വേഷം ചെയ്തിരുന്നു ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു സസ്നേഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോളേജ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ രംഗത്തോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തത് സ്വാതി നക്ഷത്രം ചോദി എന്ന സീരിയലിലാണ് സി കേരളത്തിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പ്രണയം അമ്മ സീരിയലിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സ്വാതി ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി ഈ അമ്മമാരൊക്കെ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഓടി വന്ന് അങ്ങ് കെട്ടുപിടിക്കുക സ്വാതി മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷം അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ഈ സ്വാതിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ ഗുണ്ടായുസം ഈ അടിപിടി നല്ല സ്റ്റണ്ടിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് അവന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ അടി അത്രയും പോരായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്വന്തം മോളെ പോലെ സ്വാതി ഒരു സ്വന്തം മോളെ പോലെ കരുതി അവർ ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു സീരിയലിൽ ഞാൻ ഓൺലൈനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഒരു തടിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറേ ഫിറ്റിങ്സ് ബോഡി ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കോട്ടൺ സാരികൾ മാത്രമേ ഉടുക്കുള്ളൂ വണ്ണം തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരെ കണ്ണിൽ ആ ഒരു തടിയിലാണ് സ്വാതി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ ആ ഒരു ചിത്രമാണ് സ്വാതിക്ക് പക്ഷേ വെളിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയ്യോ സ്വാതിയില്ലേ ഇത്ര തടിയുള്ളോ അത് മെലിഞ്ഞോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയും ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഫിറ്റിങ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പൊതുവേ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് സന്തോഷം എനിക്ക് കൂടുതൽ സങ്കടം തോന്നിയൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇൻസിഡൻ്റാണ് അത് മീൻസ് സ്കൂളിങ് സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പഠിത്തത്തിലൊക്കെ അതിനു പകരം ഈ കലാകായിക രംഗങ്ങളിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്നു അപ്പം ഈ സ്കൂളിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഠിത്തത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം തരുന്ന സ്കൂളാണ് അതല്ല ഈ പഠിക്കുന്നവർ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരുത് തന്നെ മാത്രം മതി ബാക്കി കലാരംഗത്തും മതി എന്നുള്ളൊരു അവകാശമായിരുന്നു അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ആക്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടിങ്ങും ഡാൻസിങ്ങും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഒരു സമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് ചോദിച്ചു മറ്റേ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓഡീഷന് വരാം താഴെ ഓഡീഷന് വരാം താഴെ സ്റ്റേജ് വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത് ഓഡീഷന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി ഇതേപോലെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് സ്കിറ്റിൻ്റെ ഓഡീഷനായിരുന്നു അത് അപ്പം 
ഞാൻ എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം സ്കിറ്റിന് ചേരണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ഞാൻ പോയി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ള ടീച്ചറാണ് അവിടെ ഓഡീഷന് മെയിൻ ജഡ്ജായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ടീച്ചർ എന്നെ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാനൊരു സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേര് വന്ദന കൃഷ്ണൻ അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് വന്ദന എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ രണ്ട് വന്ദനയുണ്ട് വന്ദന കൃഷ്ണനും ഉണ്ട് വന്ദന രാജീവും ഉണ്ട് അപ്പം വന്ദന എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ ടീച്ചർ വിചാരിച്ചത് വന്ദന രാജീവായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ സ്കിറ്റിലോട്ട് വരണം അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒന്നും ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറിന് അറിയില്ല താല്പര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു വന്ദനയുടെ പേര് വിളിച്ചു ഞാൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറി കയറി നിന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കയറി അപ്പം കയറി ഉടനെ ടീച്ചറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വന്ദന നീയാണോ നീ എന്താ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ഇവിടെ സ്കിറ്റിന് ഓഡീഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓഡീഷന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പം ടീച്ചർ പറയാം നീ പഠിത്തത്തിന് മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും സക്സസീവായിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കുള്ള പിള്ളേരെ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചാൻസ് എനിക്ക് തരാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യായിരുന്നു ഓഡീഷൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ മാറ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഇടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ചെയ്യ അതിനു പകരം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല അവിടെ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഇത്രയും പേരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ നെഞ്ച് കടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുകയോ അതൊരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ അതേ ഡെൻസിറ്റിയിൽ തന്നെ അതേ സങ്കടം എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിറയാനുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നപ്പോഴും ഈ ഒരു അംഗീകാരങ്ങൾ ഫുള്ളും എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴും എനിക്ക് അത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷിച്ച് കണ്ണ് നിറയാനുള്ള കാരണവും അതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ടീച്ചർ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതേ ടീച്ചർ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണാൻ നമ്മൾ ഇടയായി ആക്സിഡൻ്റിലേ കണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വന്ന് പെട്ടുപോയതാണ് അപ്പം ടീച്ചറെ കണ്ട് ഷോക്കായിപ്പോയി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ടീച്ചറിൻ്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ടീച്ചറിന് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മീൻസ് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്നും നീ ബാക്കോട്ടായില്ല പിന്മാറിയില്ല നീ അതിന് പകരം മുന്നോട്ട് വരുവാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നീ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ എന്നെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ ഇങ്ങനെ കടന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് അത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കായാലും അങ്ങനെ ഒരു അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പഠിത്തത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞ് നീ അത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആ ഇപ്പോഴും ആ കണ്ണിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയത് ഇപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ടീച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്തു പോയൽ ടീച്ചർ പറയാതെ സോറി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സങ്കടം ടീച്ചറിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേ ടീച്ചറാണ് എന്നെ മെയിനായിട്ട് കൂടുതൽ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സന്തോഷമാണ്
അപ്പോൾ തടി എനിക്കൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രം സ്വാതി തന്നെയാണ് സ്വാതി ക്യാരക്ടർ പറയുമ്പോൾ അത് പാവമാണ് എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കും ഇപ്പം മറ്റൊരു വില്ലത്തി കഥാപാത്രം വന്ന് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ നായിക കരയും കരയുമ്പം അവക്കിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംസാര സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ അവർ പറയാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സ്വാതിയിൽ എന്നു വെച്ചാൽ പാവമാണ് അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പം ഫൈറ്റിംഗ് സീനുണ്ട് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം കാരണം എന്തൊക്കെ വന്നാലും തളരില്ല ഈവൻ പിടിച്ച് നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ട് തലയിൽ കയറുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതേ പരമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അടിച്ച് വീട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ച് തന്നെ ആ ദേഷ്യം തീർക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് ആ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് സ്വാതി എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ കുറേ വില്ലത്തി കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസാനം ചെയ്തതാണ് സ്വാതി സ്വാതി നല്ല പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പം സ്വാതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ള വെയ്റ്റിനെ കാട്ടി ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കിലോ വരെ കൂട്ടി ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഈ ക്യാരക്ടർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം ആ ഒരു സീരിയലിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പം അടുത്ത എൻ്റെ പ്ലാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വണ്ണം കുറയ്ക്കുക മൊത്തത്തിലൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് മാറ്റി വേറൊരു മോഡേൺ കഥാപാത്രമായിട്ട് തിരിച്ച് വരണമെന്നാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ആഗ്രഹം പിന്നെ നായിക റോൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കില്ല ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ ആയാലും ക്യാരക്ടർ റോളായിരിക്കണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ആ ഒരു സ്റ്റോറിക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മോഡേൺ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നാടൻ കുട്ടി നല്ല നീണ്ട മുടി പിന്നിട്ട നീണ്ട മുടി ഒറ്റൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ സാരി മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലിമ്മായി മേക്ക് ഓവറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് വരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോഡി ഷേപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൈറ്റിങ്ങും എക്സസൈസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വാതി ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കൊരു മുസ്ലിം ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു ലാംഗ്വേജും ആ തട്ട ഇട്ടിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ടിക്ടോക്കിലായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുസ്ലിം ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഈ തട്ട ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു മുസ്ലിം ഇതിലോട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സ്വാതി അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടും സ്വാതി ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതൊരു മോഡേൺ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തിരിച്ച് വരണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വാതി നക്ഷത്രം ജ്യോതി എന്ന സീരിയലിലെ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ശ്രീ കേരളം ചാനൽ എന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കാരണം കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എനിക്കൊന്ന് മുഖം കാണിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലായാലും ആക്ടിങ് ഡാൻസ് എല്ലാ കലാപരിപാടികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിലായാലും അതെ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം മിനി സ്ക്രീന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വരാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം മുമ്പേ ഞാൻ ഈ സീരിയൽസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സന്തോഷം പിന്നെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുക അതൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്വാതി നക്ഷത്രം ചോതി ആ സീരിയലിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറായി ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിത്തുടങ്ങി 
അത് ഒരു നിമിഷം നടന്ന ഇതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ത്രൂ സമയത്തും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പല സമയത്തും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അതുമല്ല ഇപ്പം എന്നെ അത് മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പൊതുവെ തടിയുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്റ്റോറിയിൽ കാണുന്ന അത്ര തടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരിങ്ങനെ തടി അങ്ങനെ കളിയാക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് അതൊരു സങ്കടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറില്ല സങ്കടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തടിയുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സ്വാതി നക്ഷത്രം ചോദി എന്ന സീരിയലിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എസ്പെഷ്യലി എന്നെ കളിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്ന റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ മുമ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്റ്റാറായിട്ടാണ് അവരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ കളിയാക്കൽ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ മതി സന്തോഷിക്കാൻ ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് കുക്കിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുക്കിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അത് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷം അത് പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരെ ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കുക ഫോട്ടോ വരെ ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കുക അങ്ങനെ അത് അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ അത് ഫ്ലോപ്പായി പോയാൽ പിന്നെ കരയാനോ അത് മതി ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പൊതുവെ ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി ഒരാളടുത്ത് അടുപ്പം കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ക്ലോസാവും എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നല്ല ക്ലോസാവും പിന്നെ അധികം കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്കില്ല കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അതെ അല്ലാതെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് കോളേജിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ കോളേജ് ലൈഫ് എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് മാർവനസ് കോളേജിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന തന്നെ ആ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാവാം കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതും കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ വാങ്ങുന്നതും ഈ ഈ ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് അതേപോലെ ആ ഒരു കോളേജ് എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള കോളേജായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എസ് സി ബോട്ടിൻ ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മെയിൻ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നത് അത് അതിലെ എച്ച് ഒ ഡി ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ എച്ച് ഒ ഡി ആയിരുന്നു ബോട്ടിൻ ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ സാർ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ പൊക്കോ ലീവൊക്കെ എടുത്തോ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം മാക്സിമം ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന അവസരമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മാക്സിമം നീ ഇതിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നീ എൻജോയ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഇതിലൊരു നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാറായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും സീനിയേഴ്സും എല്ലാവരും വളരെയധികം സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പി ഡി എഫും മറ്റേ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാം ഞാൻ ആരടുത്തും പറയേണ്ട ഞാൻ പോവുക പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അവർ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റാക്കി എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു എല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ കോളേജിൽ കയറിയപ്പോൾ സ്കൂളിങ് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കിട്ടിയ സമയമാണ് നമ്മൾ കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ല കുറവാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയെന്ന് വെച്ചാൽ കയറിയില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കല അല്ലെങ്കിൽ കലാകായിക ആ ഒരു രംഗത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോളേജാണ് മാറുവേനസ് കോളേജ് അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാംസ് വരും അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഉണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ
പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ്നെസ്സായി ഈ സീരിയലിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് മാറി നിന്ന് കാരണം ഡബിൾ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽസ് എല്ലാം ഡബിളാണ് അപ്പം സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലും പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ തേർഡ് ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എന്നിട്ടും അതുവരെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്ത് എച്ച് ഓടിക്കുകയാണ് നന്ദി പറയാനുള്ളത്
പിന്നെ ആര് വീട്ടിൽ വന്നാലും എൻ്റെ മെയിൻ ഹോബി ഈ കണ്ണു വെട്ടി പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം പിന്നെ ഇപ്പോഴും വളർന്നിട്ടും നോട്ടിനെസ്സിന് കുറച്ചൊരു പുറവേ ഉണ്ടായുള്ളൂ വലിയൊരു മാറ്റമൊന്നും കാണുന്നില്ല കൂടുതൽ കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ റെസ്പോണ്ട് തരാറുള്ളത് ഇപ്പം പുറത്ത് തന്നെ അമ്മമാരെ കണ്ടാൽ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർ കൊച്ചു മക്കൾ നാല് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഇതാണ് കാരണം ഈ സീരിയൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റണ്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ സീൻസ് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് കാണാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഈ സീരിയ സാധാ സീരിയൽ സ്റ്റോറീസിനെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നെ സ്നേഹിച്ചു അതിനൊത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബം ഒരു ചെറിയ കുടുംബമാണ് അച്ഛൻ അമ്മ ഞാൻ എനിക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് മാരീഡാണ് അബുദാബിയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് വർക്കിംഗ് ആണ് ചേട്ടനും ചേച്ചി ചേട്ടൻ മീൻസ് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ അളിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അളിയൻ എന്ന വായിൽ വരുള്ളൂ പിന്നെ അമ്മയുടെ കുടുംബം ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ് പിന്നെ അമ്മയുടെ ഫാമിലി എല്ലാം ട്രിവാൻഡ്രമാണ് പിന്നെ അച്ഛൻ കണ്ണൂരുകാരനാണ് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ രാമന്തലിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനും ബാക്കി കുടുംബങ്ങളൊക്കെ കണ്ണൂരാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ സോപ്പ് കൊണ്ട് കൈയും കാലും മൂ കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുക എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക